Oke okay, teman-teman bertemu lagi dengan saya Untuk kali ini saya akan berikan tutorial cara mengganti LCD handphone Oppo A3s Dimana kerusakannya di sini LCD pecah Jadi LCD nya ini ada pecah ini Kebetulan penutup mesin karena karena kenapa kita harus buka ini karena fleksibel daripada baterai ada berada di bawah aluminium untuk penutup mesinnya ya jadi untuk membuka LCD kita juga harus membuka terlebih dahulu baterai handphonenya Ini kalian buka ini tarik yang hijau, ini kalian tarik yang hijau. Setelah itu kalian tarik sekuat mungkin. Tarik sekuat mungkin, oke? Okay? Tapi kuat dengan perlahan dulu, oke? Okay, nah.
ini plastiknya juga keren buka nah, seperti ini Nah, ini fleksibel daripada LCD-nya. Jadi kita harus buka fleksibel LCD. Buka seperti ini. Oke. Setelah itu ini akan kita buka menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman punya LCD handphone yang seperti ini yang ini kan kebetulan sudah agak longgar nih. Jadi udah mungkin lebih mudah untuk dibuka. Jadi kalau handphone kalian masih kuat rekatannya LCD nya masih belum ada terbuka seperti ini yang bekas jatuh kebetulan ini kan bekas jatuh jadi dia sudah kebanting akibatnya selahnya sudah banyak selah LCD nya jadi kalau handphone kalian itu belum ada selah sama sekali kalian bisa memanasinya terlebih dahulu pinggiran daripada LCD ini menggunakan blower atau menggunakan korek api atau pemanas yang lainnya ya kegunaannya itu menghangatkan pinggiran daripada LCD ini biar kalian itu be, biar kalian itu lebih mudah untuk membuka LCD oke okay? jadi karena ini sudah ada selahnya kalian cukup langsung menggunakan ini arahkan ke pinggir seperti ini nah, karena ini sudah bekas jatuh ya Nah, ini kebetulan di sini udah hancur ya. Ini hancur di sini akibat jatuh. Nah, ini udah hancur. Tapi teman-teman hati-hati hati ya. Hati-hati jangan sampai mengganggu mesin. Oke. Okay? Jangan sampai mengganggu mesin handphonenya. Oke, okay, dapat celahnya nih. Oke, okay, kita buka aja langsung ya, karena ini juga sudah rusak. Nih, LCD yang rusak. udah fatal juga nih ya sampai hancur kayak gini Oke, okay, ini LCD-nya. LCD yang rusak ya. Ini LCD yang rusak. Jadi kita perbaiki terlebih dahulu. teman-teman korek ya agak korek sedikit bekas-bekas lem pemasangan LCD pertamanya itu
Oke okay, teman-teman ini posisinya sudah bersih Jadi kalau teman-teman agak susah membuang lem sisa dari LCD yang lama Kalian juga bisa menggunakan cutter Cutter yang kecil untuk mengorek sisa-sisa lem yang di pinggiran daripada bingkai handphone ya Tapi biasanya kalau kita membuka LCD awalnya tadi menggunakan blower Dia akan lebih mudah terbuka Perkat ataupun sisa lemnya itu akan lebih mudah terbuka kita akan coba terlebih dahulu tes LCD sebelum kita pasang kita tes LCD nya terlebih dahulu kita tes terlebih dahulu oke okay. kita hidupkan oke okay. jadinya hidup ini kita tes seperti ini menjaga apabila ada kerusakan biar garansi berlaku ya jadi apabila tadinya kita langsung pasang tapi ternyata ada kerusakan pada LCD garansi pasti hangus oke okay? jadi kita di sini untuk ngetes terlebih dahulu sebelum kita rakit ke mesinnya Aduh, ini baterainya low bed. Oke. Okay. LCD sudah hidup ya. Ini LCD sudah hidup. Sekarang kita akan coba sekarang kita akan pasang ke mesin. Tapi kalau teman-teman tidak ragu LCD-nya tidak ada kerusakan ya tidak masalah, teman-teman bisa langsung pasang kok. Oke. Okay. Sekarang kita akan langsung pasang. LCD langsung kita pasang seperti ini caranya oke okay. teman-teman buka terlebih dahulu ini Kalau teman-teman yakin LCD-nya tidak ada masalah, ya kalian bisa langsung pasang, tidak perlu dites terlebih dahulu. Cuman kenapa tadi kita pas kita tes terlebih dahulu? Karena keseringan di ekspedisi saat pengiriman itu ada kendala ataupun kerusakan di tengah jalan saat pengiriman. Oke, ini kalian buka. ini oke setelah buka ini sebentar kita kasih lem
Oke. Okay. Sekarang kita pasang LCD-nya. Pastikan pinggirannya semua sudah masuk ke big key handphonenya ya. Oke, pasang fleksibelnya. Oke, sekarang kita pasang baterai. Pasang fleksibel baterai. Sekarang kita tutup. Nah, ini boxnya banyak lagi ya. Ini cara tutupnya ya. Jangan lupa ini ada pengaitnya. Oke, Sekarang kita tutup. Kita kasih SIM card-nya. Kita coba charger. Kita coba charger. kita tes ya Jadi buat teman-teman semua di rumah setelah LCD-nya dipasang seperti ini agar perekatan LCD lebih kuat kalian bisa menambahi karet gelang untuk mengikat ya untuk mengikat LCD-nya seperti ini.
kalian bisa kasih karet gelangnya lebih banyak juga nggak apa-apa agar LCD nya itu lebih kuat perkataan LCD nya lebih kokoh oke okay, teman-teman semua semoga bermanfaat